ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾക്ക് പിന്നാലെ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനവും തുടങ്ങി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രമാദ കേസുകളായ ചൂരിയിലെ റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസ് ജൂലൈ എട്ടിനും പുലിയന്നൂരിലെ ജാനകി കൊലക്കേസ് ജൂലൈ ഒൻപതിനും വിചാരണയ്ക്കെടുക്കും ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് മാസത്തോളം അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇളവുകളെ തുടർന്ന് പുനരാരംഭിച്ചതോടെയാണ് പ്രമാദമായ ഈ രണ്ട് കൊലക്കേസുകളുടെയും ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച ജഡ്ജ് വിചാരണ ജൂലൈയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയിച്ചത് കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അത്യാവശ്യ കേസുകൾ മാത്രമാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ ആയാൽ പോലും വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രതികളെയും സാക്ഷികളെയും ഹാജരാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നതുവരെ വിചാരണ വേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോടതി നിലപാട് റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിൽ വിചാരണ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ചില നടപടികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനിടെ ജഡ്ജിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റമുണ്ടായതോടെ തുടർ നടപടികളും മുടങ്ങി പുതിയ ജഡ്ജി ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും കൊറോണ കാലമായതിനാൽ കേസ് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് റിയാസ് മൗലവിയെ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള താമസ സ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഘം കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് സംഭവത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതി കൊഡ്ലു കേളുകുഡെ അയ്യപ്പനഗറിലെ എസ് അജീഷ് എന്ന അപ്പു രണ്ടാം പ്രതി കേളുകുഡെ മാത്തയിലെ നിധിൻ മൂന്നാം പ്രതി കേളുകുഡെ ഗംഗയിലെ അഖിലേഷ് എന്ന അഖിൽ എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് പുലിയന്നൂരിലെ ജാനകി ടീച്ചറെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി വിളിച്ചുണർത്തി കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നത് ഈ കേസിൽ അരുൺ റിനീഷ് വിശാഖ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജാനകി വധക്കേസിലും സാക്ഷി വിസ്താരം പൂർത്തിയായതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്